竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯。你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血腥疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥一样是吧？瞧瞧，跟过年一样。哼，看那边，鸡来了，鸭来了，鹅也来了。哼，你看那牛羊也来了。嘿，这么热闹，知道是为什么吗？比武招亲，招亲，娶了吗？没有。<笑>都嫁了吧？嫁。这年头就是有钱的呀，怕绑。这个有闺女的怕抢，走夜道就怕挨黑杠子，出了门就怕小刀子挠。哎呀，我老母女呀、啊，与朝廷抗衡多少年，我是心力俱疲，我顶不住了，所以啊，我想给我的闺女啊招个女婿。谁今天要是把我闺女打趴下了，这木克寨就是他的。咱们开始，比武招亲。你急什么？急什么？咱木克寨办事得有木克寨办事的规矩嘛，是不是？哪回有大喜事，我老木鱼不得露两手啊？今天也不例外。给我闺女开个道，别走！咱这叫什么？咱这叫俩随风开花。
家王四抢先，俺家弟兄五人没有一个娶上媳妇儿的。今天木克寨比武招亲，俺王四就当仁不让了。真像我，啊，跟我年轻时一样，将来一定要出息。爹啊，您看怎么样了？我不会的，你看太像我了。嘿，桂英啊，今天可有的闹了，下诏了，捞吧。今天俺要把你带回王家寨，让善民馋的流哈喇子。哎，王相公，您是杀猪的吧？你你怎么知道？我这离你八丈远，就闻到猪味儿了。笑什么？你笑什么？你杀猪的行当差吗？你杀头猪，落下猪头、猪尾巴、猪下水，人家饭菜整天见不着半点油腥，俺家饭菜顿顿油光光的。你看看你，你跟了俺，光让你吃猪膘。把你踹的肥头大耳、粗腰大腚，养个儿子也和头小肥猪似的。王相公，那咱就来吧。等会儿，俺知道你功夫不差，可力气比不了俺杀猪的。六七百斤的猪，吧唧就摔地上了。你你没有六七百斤吧？哦，吧唧。嗯，怪不得我今儿吃饭掉筷子呢，说话把下巴闪了吧？俺今天劝你还是别打了，乖乖的跟俺回家吧。王相公，我真是想跟你回家呢，看着你这肥头大耳的、膀大腰圆的，挺可爱的。可是我爹弄个什么比武招亲，我这要是跟你走了。我爹他也不答应啊，哈！那咱俩就比划比划。桂英，别害怕，哥我会手下留情的，伤不了你，伤了你我就没法养儿子了。<笑>我觉得吧，你还是别手下留情。你要是假打的话，这我爹他面子上也过不去呀、啊。你这么娇嫩，哥哪下得去手啊？嗯。<笑>今天要走眼。嗯，你走眼走大发了。那我也不用刀了。娘子，这脚真喜人呐。啊！我闺女好样的，爹啊！您这回该承认您看走眼了吧？哎，我不走眼，谁走眼呢？我要是不走眼，怎么能显得我闺女有这么大本事啊？<笑>来人子，哎，把这个跟我一样胖，还没我有出息的这个这个大胖子给请了吧。辽军元帅萧天佐已摆下天门大阵，要在我大宋的边境小试身手，纠集了大量的兵马，要攻犯我大宋。
，意图已显露无疑。赵将军已临阵辞职了，当务之急就是要选出一个懂得阵法的将军带兵出征。圣上，杨延昭戍边几十年，保大宋边关不实，大敌当前，应当启用杨将军。皇上，请恕微臣斗胆进言。当年杨家有七郎八虎。可如今只剩下杨延昭，且已赋闲在家。他的儿子杨宗保年少，女人全都是寡妇，如何担当重任呢、啊？据我所知，杨延昭从未停止习武。他儿子杨宗保武艺高强，精通兵法。五郎出家当了和尚，杨延昭挂帅，他不会袖手旁观。佘太君，年事已高，可耳不聋，眼不花，能出预料之色。再说，杨家女卫个个神勇，不让须眉，杨家的实力无人能及。嗯，王太傅以为如何呢？圣上，刚才八贤王所言极是。当今大宋已找不出比杨延昭更能服众的人了。臣以为，他虽然赋闲在家，但对阵法的研究已炉火纯青，与萧天佐对阵，定能胜之。圣上，杨延昭身患重病，怕难当重任。那依你之见，谁人可以挂帅呢？这，这……啊、娘，辽军进犯我大宋的意图已充分暴露，赵元帅请辞已交了元帅大印。眼下朝中已无挂帅领兵之人，上阵预辽，又轮到我们杨家将了。哎呀，啊，对，六弟说的对，关键时刻啊，还是靠我们杨家。是啊，是啊，对。如果是六哥戍边，辽军何以敢肆无忌惮集结兵马？六哥手握重兵，圣上又不放心，命傅贤在家，这就是结果。这个昏君，早知今日，何必当初？行了。过去的事就不要再说了。我们虽然委屈，可抵御辽军义不容辞。对对，义不容辞，义不容辞。娘，孩儿这就进宫，向皇上请缨。对，请缨，请缨，请缨，请缨，就有可能血染疆场啊！你们还嫌咱们杨家没死绝吗？娘。双龙会，大郎、二郎服毒而死，三郎被射杀在小清河，四郎至今下落不明，五郎又出了家，七郎突出重围，被潘人没射杀，两郎山之战，你的父亲。你的爷爷，你们的公公，我的丈夫杨继业，又撞死在临陵碑。难道你们都忘了吗？娘，你老人家说的对。可是，想我们父子兄弟，血染战袍，马革裹尸。这忠义之举，既是为了大宋江山的稳固，更是为了黎民百姓的安宁啊！你们想过没有？咱们杨家只有宗保这一颗独苗了。他要是厮杀在战场，怕是就绝后了。娘。你老人家从小就教导儿子，要忠心报国。现在国家有难，你说我们杨家怎么能坐视不管呢？儿啊，管得过来吗？我们杨家为国捐躯的还少吗？奶奶，只要百姓免于战乱之苦，宋儿宁愿战死疆场，住口！小小年纪懂什么你？你知道吗？你爷爷
，你的那些伯伯、叔叔们是怎么死的吗？他们死后，你奶奶、你这些神娘们是怎么熬过来的吗？可是，娘，别说了，不孝有三，无后为大。你和宗宝战死在战场，那就是最大的不孝，就对不起你的父亲和你们的兄长。公主，公主，姑姑婶婶不必多礼。公主，宗宝在练枪，你过去跟他说说话，我们去禀报老太君。我常来常往，别惊动了老太君。那，您和宗宝在这儿聊会儿，聊完了进屋吃饭。当然得在这儿吃了。天伯府的饭菜好吃，皇宫里的菜我早就吃腻了。<笑>好，好，那我们先告辞。告辞。嗯嗯。还不歇歇啊！鸟君已毕尽三关，不练如何上阵预料？杨家又不出征，练枪何用？还不如陪我喝茶、赏花。谁说我杨家不出征预料？辽军进犯。我杨宗保怎么能够苟且偷生？杨家不挂帅，你自然无法前往了。哼！驾！我父不挂帅，我也会上阵杀敌。驾！啊，公主得意天伯府的菜，老身高兴啊。呃，过后啊，老师让厨子多准备几道菜，望你常来。我倒乐意，可不知道宗宝怎么想。宗宝当然愿意公主常来了，是不是宗宝？愿意来就来，大不了多一双筷子。宗宝怎么说话呢？哎，哎宗宝说话不走心呐、啊。公主，你别介意啊。嗯，是啊，公主。宗宝啊，和您是青梅竹马，他的脾气你是知道的，千万别介意啊！是啊，我才不和他一般见识，和他一般见识，早就气死了。嗯，哎，来来，吃吃吃吃。姑姑，你可要看好宗宝啊！杨家不挂帅，他自个儿也能跑到边关，这点姑姑早就想到了。姑姑现在也是左右为难，要说上阵预料，杨家岂能坐视不理？可是宗宝，他是杨家的独苗，他若上阵，姑姑实在是担心呐。姑姑也盼着宗宝能建功立业，成为栋梁。可是，姑姑看好他，他就无计可施了。可是奶奶决定出征预料，宗宝就不能不上阵了。奶奶，不是不让郭父挂帅吗？奶奶，她当着众人是这么说，可对于奶奶，我太了解了。三军不可一日无帅啊！难道我大宋就无人带兵打仗了吗？父皇，谁说无挂帅之人？杨延昭不挺合适的吗？哎呀，小小年纪你懂什么？去出房间书去。孩儿知之甚少，可孩儿知道杨延昭没病。朕知道。可佘太君找借口，杨延昭不会带兵打仗。父皇，其实杨府已做了出征准备。是吗？嗯。太好了，你二人立刻去天伯府，让杨延昭上朝接旨。嗯，遵旨。请。最好啊，还是父皇亲去
啊啊！嗯，为什么呀？《易经》上讲，气顺则血脉通，气阻则血脉凝。嗯，父皇亲去天波府，杨家人心中的郁结自然就解开了。嗯。老身携媳妇儿、儿孙叩拜。哎，免礼，免礼，免礼！吾皇万岁，万岁，万万岁！好了，平身吧。啊，谢圣上，圣上请，请。圣上听说杨将军病重，今特来看望。圣上亲临我天波府，真是自弃东来呀！哎，<笑>这仙气定能治愈我儿，在此老身谢谢圣上了。哎，免了免了。<笑>这么说，杨将军可以挂帅御疗了？我儿延昭定不负圣上厚望。<笑>有杨延昭挂帅御疗，是我大宋黎民百姓和社稷的大希望啊！<笑>是啊，<笑>太君，杨延昭挂帅有何请求啊？只有一条，<笑>别说一条，十条朕也答应。严防奸臣弄权。嗯，老身说话不好听，可是这关系到御疗和我儿孙们的性命。老身不得不说这样的话。我丈夫和四个儿子为保大宋，献出了生命。他们的死，除了因为辽军强悍，还有奸臣陷害。老身深恐悲剧重演呢、啊，才斗胆不得不说这样的话。啊！我就是牛家寨的二少爷，人称独来独往、独居匠心、独树一帜的牛三良。在下人送外号“江南一只”。哈哈哈哈您就是独眼花花太岁吧？对，我这叫独具慧眼。别看我只有一只眼，我可有八方娇妻、九个表妹，十分开心呐。穆桂英小姐，你是不是也想加入啊？你小子说话可有点出言不逊呢。如若老夫动手，你小命休矣。穆寨主，你只说比武选婿，并未说有无婚配。大伙说对吗？你在家跟你爹就这么说话吗？啊！这这小子口才不错，试试他。是。看来小姐已经喜欢上大哥我了。我说心里话啊，牛大哥往这儿一站，我这心里就跟开了花似的。你说真要让我动手的话，我还有点舍不得呢。嗯，要不然这样吧，我让我那丫头跟你过两下，怎么样？这怎么行？我是为了小姐而来，这丫鬟，哼，我可看不上。怎么着？你觉得我这丫头不够俊吗？你别怕，你只要赢了她，我跟她都跟你回家。一言为定。那当然了。你看这牛公子长得
这么倔呢？你可千万别把人打伤了啊！要不然的话，我可不高兴了。您就放心吧。彩云，小心点儿啊。你不想要了？哎呀，傻小子，就你这两下子也敢登台打擂啊？呸呸呸！下去吧，下去吧。花头，您不是说他口才不错的吗？看花眼了吧？老眼昏花嘛。老眼昏花要承认。承认，承认，承认。圣上此次前来，想必是因要事啊。慧智大师，何以见得呀？老衲近日发现，北方有浊气上升，这是战事的前兆。圣上面容憔悴，不乏急促，定是因此事所困扰吧？大师所言极是。大师能不能给朕算算，朕应该怎样才能使大宋的臣民早日免于战事啊？神木之上双龙遁，南非中原铸天门。天门阵，没错。<笑>不过大师此言，朕还是一知半解，能不能给朕再说的仔细点？黑白双龙南下作乱，他们本是神木之上的两条蛟龙。嗯，圣上要抵抗他们。神木是必须之物啊！哦，神木，嗯，微臣以为慧智大师指的是降龙木。据说千年古树降龙木的树干之内有黑白双龙的图形。民间称萧天左、萧天右为黑白双龙，所以降龙木是降他们的法宝。有了降龙木的保佑，才能大胜辽军呢。降龙木，之前听说杨家军已经靠降龙木几次的打破了辽军，真的有这么灵吗？啊，圣上忧国忧民。是天下百姓的福分。圣上决断国家大事，老衲殿外侍候。这神木是我军的精神支柱，又是杨家的克敌法宝。王建军，臣在。宣扬严昭，臣领旨。杨延昭接旨，臣赞。辽军集结人马，危机中原，任命杨延昭为兵马大元帅，调集兵马，准备守关。钦此。臣领旨。
谢圣上。太傅王庆龙接旨。臣在。任命太傅王庆龙为监军，并负责粮草押运，协助杨延昭御辽。钦此。臣领旨。杨元帅、王监军，此次出征预辽，你们一定要记得带上降龙木啊！萧天佐、萧天佑为黑白两条蛟龙，降龙木是降他们的法宝，有降龙木的保佑，定胜辽军。圣上，王监军所言极是，兵将们对降龙木拜若神明，有了它便会士气高涨。当年我兄长杨五郎得到降龙木斧棒，与萧天佑大战七次都胜了对方，反之便盘盘皆输。只是，嗯，只是什么？可惜，我五哥在出家的时候，把这降龙木大斧扔进了山涧。什么？这降龙木的斧棒是从何而来呀、啊？回圣上。呃。他的斧把乃是来自穆家的馈赠，降龙树是石化的千年古树，天下只此一棵，一直是穆科寨的镇寨之宝。降龙木，的确是穆科寨的镇寨之宝啊！先皇和朕攻打数次魏国，得到它真是难上之难啊！可降龙木关系到我出征预辽，关系到我大宋江山。往圣上三思啊！王建军、杨元帅，臣在。在。此次出征，一定要带上降龙木，无论有多难，一定要得到它。臣臣遵旨。怎么样啊？还有哪位壮士愿意登台打擂啊？这张饼是发面的还是死面的？嗯，烫面的。穆小姐，我听说小姐，我听说小小姐百步穿杨，我和你比试一下这这剑如何？他连烫面都不是，你说比啥都行，我听您的。哎，且慢，这一箭射中呢，小孩都能做到；一石二鸟呢，也没啥新鲜的。咱今儿个要不来个一箭三雕？你你说什么？就就就是什么？我听听你的。你看看，你看看。听这口气啊，真像个贤夫啊！哎，彩云，把那梨买过来吧。好，等会儿啊，准备好了吗？好了，正。可惜了喽！你你你能能吗？我试试看。小青，扔。
知道我下边该写啥吗？天波府的人，都随杨元帅出征，为众臣做出了表率。庆龙敬佩之至，庆龙愿听杨元帅调遣。哎，王大人言重了。您身兼粮草押运和监军两职，严招岂敢调遣？监军，徒有虚名啊。庆龙没有上过前线，谈何监督？能辅佐杨元帅？庆龙三生有幸啊，好说好说，有什么事我们二人共同商议，自当上报皇恩，下报民安呐、啊。取降龙墓，乃当务之急。庆龙回去便派兵前往木壳寨，派兵未必如愿呢、啊，不如前去深表诚意，跟木壳寨暂借一用。向不肯归顺朝廷的寨匪借用，恐怕有失朝廷之威严吧。朝廷出面恐不妥呀，还是由我杨家去办理吧。这王建军就不要为此事操心了。好，事不宜迟，本帅这就派人去办。就在，猛将听令，降龙墓乃是此次征辽的神墓，至关重要。你速到木科寨，向木寨主借来一用。末将便去。慢。杨元帅，末将孟良有话禀报。讲。交赞将军风寒刚遇，我看还是由孟良前去比较好。既是如此，也好。孟将军到那里说话，需当心呐、啊。穆寨主虽不归顺朝廷，但未必与他树敌。你给他说明来历便罢。以我之见，他不会太难为你。老太君，您就把心揣到肚子里吧。啊啊啊啊啊啊！不听不听不听不听！你别说了。爷，我说你，你就是坏老头。你说你给我找的什么人呀？你故意的吧？想把我打发出去？你直说！你看那些人，歪瓜裂枣的，没鼻子没眼的，你什么意思呀？你是故意的吧？人家都是都都歪瓜裂枣，人家都瘸鼻子少腿，就你漂亮，跟仙女一样。我就是、啊。对，就是仙女。就是仙女。你丑呀！是我丑啊？那是随了根儿了，谁叫你长得丑呢？哎，我真是不理解啊！你说我娘。当初怎么就看上你这个糟老头了呀？我还跟你说，你娘还真是个有眼力的人，是吧？哼，你看你，你长得要是有人家彩云一半漂亮，也省得我操这么多心。老头儿，你老觉得我嫁不出去是不是？你就看着吧，哪天我给你找一个好女婿，我就走了，我也不管你了，我就让你一个人哭吧，你就哭去吧。老头儿，哎哎哎哎哎哎，主主主，哎，这主主，这主主，哎，这这主，哎，哎，哎，还真生气了，我跟你闹着玩呢，我不嫁啊，我哪儿都不去，我就在这儿陪着你啊，你以后别老说我丑了，老说我丑，怪不得我嫁不出去呢。你看看，嗯，每回说到你娘，这天就要下雨啊。我长得丑，那那是随根儿了。干爹，干爹，哎，干爹，有一个，怎么了？有一个黑胡子黑脸、使双鞭的宋江，在咱寨子里胡闹，还骂骂咧咧的。什么？还真有这不怕死的哈？啊！行，你们呀，随本姑娘去瞧瞧。去，都随本姑娘去瞧瞧啊！走走走，本老头有什么胆子？干爹，小姐，就是他
。张哥，快来，老头，你可是来比武招亲的？招什么亲？边关大事还等着本爷呢。呃，呃，呃，敢问上官何事啊？叫你们木寨主出来，让他献上降龙木。凭什么？就是凭什么？这老天爷喜怒无常，他就下小雨儿；你喜怒无常，就胡说八道，是不是？狗吃身草，长着一副驴下水呢。我看你这口气不小啊啊！你可知道，这降龙木可是我们木克寨的镇寨之宝啊！哼，你去他何用啊？本将军不愿跟你说话。哎，那个胖子，你马上跑步，去告诉木寨主，让他马上献上降龙木，否则我踏平你们山寨。别别别别别！请慢，请慢，请慢，请慢，请慢！这个，这儿有俩胖子，你说谁呢？你，就你。岁数大那胖子，啊！你找死了你！黑脸汉呀，我看你这人说话是不知深浅，不知好歹呀！就是，你信不信姑奶奶将你的脑袋瓜子给拧下来呀？对，下来。是千古。